Fotocrónica, lluvias, lluvias torrenciales, eh, resúmenes de accidentes, lamentablemente, después de Semana Santa y otras cosas interesantes que siempre el lente acucioso de Franklin Guerrero tiene muy presente. Vamos a la fotocrónica de esta semana de abril. Llega el día jueves y cuando cruzaba por el puente Juan Bosch veo que las unidades de emergencia daban apoyo y protección a tres vehículos que colisionaron en el carril expreso. Fueron sacados a la rampa. Una ambulancia daba ingreso a un hombre en la camilla con los paramédicos. El vehículo que más sufrió fue uno pequeño color blanco. Había una jipeta color vino y otra blanca que ya la tenían en la grúa. Los jóvenes a la espera de retirarse. Y la ambulancia partió a las 4 y 30 de la tarde rumbo al Darío Contreras. Después de una noche de truenos y relámpagos, la avenida 27 de febrero y debajo de su elevado a la altura de San Juan Bosco, dejaban sus lagunas y charcos. Los vehículos más altos pasaban sin problemas y otros ya se habían encharcado más lejos. Los minibuses atestados de pasajeros, mientras la señora hacía actos de malabarismo para poder cruzar sin sufrir alguna caída. Gracias a Dios que la cuidó. La otra señora y el motorista cruzaron rápido de igual manera, pero un poco más adelante la agente de la DGC tenía otra prioridad que no eran los charcos y desvíos, era fiscalizar al conductor que se pasó de la línea peatonal. Domingo de resurrección en la mañana, los templos católicos llenos de feligresía devota de la celebración de la resurrección con los ramos de palma y procesión. Salió de la catedral primada y también de la iglesia de las Mercedes. Monseñor Francisco Soria la encabeza para después oficiar la misa en el mismo templo. Mucha devoción y sobre el burrito iba Jesucristo pastoreando su rebaño. También me fui a la entrada de la emergencia del hospital Darío Contreras. Allí despachan a un joven con fractura de tobillo, otro que llega con sus muletas. El camillero que se ríe cuando sacan en su porche alta gama a la señora con una pierna enyesada. Cuando ya me iba del hospital, una ambulancia llega al frente con un servicio de emergencia. Abren la compuerta, se desmonta el chofer como paramédico, haciendo todo el trabajo que manda el protocolo. Veo que trajeron una dama con aspecto de extranjera acompañada de otra mujer. La colocan en dirección a la entrada de la emergencia y su rostro luce alterado, su semblante de pánico. Fue atracada momentos antes en la calle Rafael Atoa de Villa Francisca, recibiendo la ciudadana de nombre Karen Bukeli, trauma contuso en el cráneo. La tarde completa del domingo transcurrió entre los que llegaban y los que salían de la capital. Al día siguiente, lunes, los torrenciales aguaceros transformaron el lugar en un verdadero caos. Y antes de caer la tarde, como en los últimos años, la DGC y los organismos de protección como el COE y la Defensa Civil junto a la policía realizaron el denominado carreteo. Esto es, en la avenida de las Américas y todas las troncales del país, guiaban a los conductores a baja velocidad por las Américas encabezados por unidades tipo camioneta y grandes motores con oficiales uniformados y con las sirenas puestas. Vamos a otro tema y es la crecida del llamado Arroyo Lebrón a que el Ministerio de Obras Públicas anunciara que pronto se iniciaría la construcción del puente que va a resolver las repetidas inundaciones y los daños que ocasionan las lluvias y ciclones en esa zona de la parte norte de la capital. El lunes amaneció de igual manera que el domingo me fui a la puerta del Conde donde la gente se protegía con sombrillas y el pavimento con mucha agua en las volquetas destrozando las calles perimetrales, no hay quien haga nada. De ahí seguí por el malecón rumbo al Ministerio de Trabajo donde se había anunciado un aumento de sueldo. El desplazamiento fue muy peligroso. Dentro del ministerio estaban los tataranietos de los primeros sindicalistas de la colonia y sus descendientes. Del otro lado, los dueños del gran capital y la fuerza del trabajo de los obreros, según dice Carlos Marx en el libro El Capital. Llega el presidente puntual a las 10 saludando y de buen ánimo. Le acompaña en la mesa VIP el ministro de Trabajo Miguel de Camps, que toma la palabra y habla que los obreros de la construcción que van a tener un salario digno. Los patronos no dijeron ni hi. Qué extraño, ¿eh? 
Nadie habló de que esa medida estimularía la masiva e irregular llegada de más obreros haitianos a la República Dominicana y también que elevaría en esa misma medida el precio de las construcciones que están en ejecución. El presidente dijo textualmente que el 21% es a partir del primero de mayo y el 3% del primero de octubre de este mismo año. Al final, el presidente compartió con la gerontocracia sindical de manera amena. Hasta selfies se hicieron. En otro tema, la reunión del Comité Político del PLD en su Casa Nacional el día martes. Veo el mural, el rincón de los poetas cuando eran jóvenes. Llega Danilo Medina, declaraciones de varios altos dirigentes. Llega Temo y el líder bajo techo. Abel le entra al manejo del tema haitiano y a las 10 y 20 nos invitan a subir. Veo a Rubén Toyota, Amarante, a Peralta, Danilo Medina, a Mariotti, Tebo, Jaime David y su caballito de palo y Monchi. También Tommy Galantes de San Cristóbal y en la mesa los bocadillos con 24 ovitas verdes contadas. En la otra mesa, Melanio, Carlitos, Pared y Peralta. Cinco horas después, como si no fuera nada, nos invitan a la rueda de prensa. Mariotti es el vocero que dice que el expresidente Medina retomará las calles a finales de mayo encabezando actos de juramentación de nuevos miembros del partido. Las actividades terminarán el 31 de julio. Arengó Charlie diciendo lo siguiente, no lo querían ver en las calles, pues va para las calles, termina la cita. Se dijo que la agenda de trabajo del presidente Medina va a terminar el 31 de julio. Así termina esta foto crónica entre inundaciones, charcos, heridos y el PLD que va con Danilo para las calles.